ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവും മരുന്നും ലഭിക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തെ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോലും ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അരിയും പലവ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളും അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും നടപ്പായിട്ടില്ല എന്നാണ് പരാതി കഴിഞ്ഞ കാല ഓർമ്മകളല്ല വരും ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡയാലിസിന് പോകുന്ന മെമ്പറാണ് രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ട് ഗുളികൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൈസക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം തീരെ കുറവാണ് വരുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണമൊന്നും വന്നില്ല അര വയറാണെങ്കിലും ഇതുവരെ അന്നം മുട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇനി എന്താകുമെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയുകയുമില്ല നൂറിലധികം പേരുണ്ട് പല അഗതി മന്ത്രങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഭക്ഷണവുമായി വന്നിരുന്നവരിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുമില്ല സഹായങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലായി പ്രായമായവരാണ് ഏറെയും രോഗവും കൂടെയുണ്ട് മരുന്നിനും സഹായം എത്തണം ഇത്തിരി സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തികമായിട്ട് അന്തേവാസികൾക്കായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് അടിയന്തരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് അവർ തരാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കല്യാണങ്ങളുടെ ബാലൻസ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് അതുപോലെ കാറ്ററിംഗ്കാർ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കാറ്ററിംഗ്കാരൊക്കെ വളരെ വളരെയധികം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പട്ടണമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പരിപാടിയില്ല പള്ളിയില്ല വട്ടക്കാരനുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇക്കാലത്ത് തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലും അഭയമുണ്ട് ആ കരുതൽ ഇവിടെയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ അപേക്ഷ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെന്നാ എന്നാൽ അരവയറ് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇവരെ കൂടി നാം ഓർക്കണം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻമാരായ ഷിജോ എം ജെയിംസിനും ശ്യാംദാസിനും ഒപ്പം സിജോ വിജോൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിവരങ്ങളുമായി സിജോ വിജോൺ ചേരുന്നു സിജോ വിഷയം അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഏത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നടപ്പാകാൻ വൈകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പല അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്കും മരുന്നുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഈ വാർത്തയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിവാഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മദിനം ജന്മദിനം അത്തരങ്ങളൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പതിവായ ആളുകൾ ഈ അനാദാരങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകളില്ല ഓർമ്മദിനങ്ങൾ കാര്യമായ ആഘോഷമില്ല ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്ന ആളുകൾ ഭക്ഷണവുമായി എത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ കൂടുതലും പ്രായമായ ആളുകളാണ് അവർക്ക് ശാരീരികമായ അവസ്ഥകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് രോഗികളുണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മരുന്നും വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷാമവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലും അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സർക്കാർ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ജില്ലകൾ തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്തേവാസികളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും എത്തിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയും എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ദുരിതത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാകുന്നില്ല അ
സാധനങ്ങൾ പ്രൊവിഷൻസ് അതുപോലെ മരുന്ന് ഇതെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അത് ഈ സത്യത്തിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല അഗതി മന്ദിരങ്ങൾക്കും അനാഥാലയങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഗതികൾക്കും നിർദ്ധനരായ ആളുകൾക്കും ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും ലോക്കൽ ബോഡിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസിലേക്കോ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വേണ്ട അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൊടുക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വശത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അഗതികൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലെ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നമാണോ ഉള്ളത് അത് അതോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിക്കുകയാണോ കോൺഗ്രസ് അതെ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻ കൂടി അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകണ്ടേ മുഖ്യമന്ത്രി വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കോമൺ കിച്ചണുകളെ കുറിച്ച് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായി ആദ്യം പറഞ്ഞു വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയാണ് നേരത്തെ ഈ കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അത് അതിന് പണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സർക്കാരിൽ നിന്ന് കുടുംബശ്രീ വയർ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഉത്തരവിറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തുകളും കുടുംബശ്രീയും കൂടി ഇത് കൊടുത്തു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവിൽ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് വിശപ്പ് രഹിത കേരളം പദ്ധതി വേറെയാണ് ഇത് കുടുംബശ്രീ നടത്തേണ്ടതാണ് പഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സന്നദ്ധ സേവകരാക്കണം എന്നെല്ലാം മാറിയുള്ള രണ്ടാമത് ഒരു ഉത്തരവ് വന്നു ഈ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലും അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കോ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലോ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തില്ല അഗതികൾ നിർദ്ധനർ ഭിക്ഷാടകർ കിടപ്പ് രോഗികൾ ഈ നാലു പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം ഈ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ അത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പണം വെക്കേണ്ടി വരും അവർ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും മരുന്നും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം വേണം കൃത്യമായ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവും ഈ കാര്യത്തിന് വേണം അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കാത്തതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ നന്ദി ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ എം എൽ എയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ ഇപ്പോൾ ഈ വാഞ്ചല ആശ്രമത്തിന്റെ ഭാരവാഹി കൂടിയായ ശ്രീ ബ്രദർ അമൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ബ്രദർ അമൽ അതായത് സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിന് ഈ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അത് മുഖ്യമന്ത്രി അഡ്രസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതുമാണ് പക്ഷെ ഈ തുടർ ഫോളോ അപ്പുകൾ താഴെ തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലാണോ നടപടി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകള് സ്വന്തം വീടോ നാടോ മാതാപിതാക്കളെയോ അറിയാത്തവരാണ് എവിടെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പോലും അറിയില്ലാത്ത ആളുകൾ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അതായത് മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവരെല്ലാം പോലീസുകാരും നല്ലവരായ മറ്റ് പലരും നല്ല വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസാണ് പോലീസ് അണിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിടക്കുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാറുണ്ട് സാമൂഹ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്
എവിടെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാത്ത എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടാത്ത വിഷയം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ഞാൻ സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ചെന്നിരുന്ന ഓഫീസർമാരെ കണ്ടിരുന്നു അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് സംസാരിച്ചു അവര് നമുക്ക് ഇതുവരെയും അവർ തരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തരാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തരില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ാണ് മാത്രമാണെന്നാണോ സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നതും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ ശ്രീ വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ചില സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അഗതികൾക്കാണ് സർക്കാർ സഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം ഗവൺമെന്റ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കും അല്ല മിസ്റ്റർ ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം അവർ പറയുന്നത് ഈ വിവാഹം പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആഘോഷങ്ങളില്ല അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഈ സർക്കാരിന്റെ സഹായമല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു വഴിയുമില്ല അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അഗതികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലേക്കല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവിൽ ചെറിയൊരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നാണ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് അഗതികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അഗതി മന്ദിരങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം രണ്ട് രണ്ടാണ് അത് വേറെ വിഷയമാണ് അഗതി മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന റേഷൻ അത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ അതിഥികളായിട്ട് വരുന്നവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതിലുള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് വിഷയമാണ് അത്തരം അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ റേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് കഴിയാൻ നേരത്തെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് പല ആളുകളും അവർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്പോൺസർ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഒരു വെട്ടിക്കുറവും വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അവിടെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ കുനമാവ് ഇവാഞ്ചൽ ആശ്രമത്തിലെ ഫാദർ അമൽ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ആ ആശ്രമത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് മന്ത്രി ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഫാദർ അമലിന് നൽകിയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് വൈകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരാതിയിലും ഏപ്രിൽ മാസത്തോടുകൂടി അവ അതെല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ധനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി എസ് സുനകുമാർ വിഷയത്തിനകത്ത് ഉറപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേളവും